，摸够了吗？喂，向总，你怎么在这儿？张宇学长，张宇学长，我喜欢你。嗯。笨死了，表白也能搞错人。范总，我突然想起来，我爷爷的儿子，我姥姥的女儿，今天要结婚，我先走了。那以后有缘再见啊！看不见我，看不见我。安心先，我要去送人家，然后我帮你送。哎，本来就是范总让你去送的呀。范总，这么快见面了，我就说我们很有缘分吧。范总，我突然想起来，我还有工作没做完，我先走了。接下来我们分手的细节，故意的吧？数字的一组，我把两个一样的都出来，肯定不会跟他一组。啊、uh, ，那个，我是六十四号。好了，六十三号，你作弊！你要缘分来了，挡也挡不住。我不信这还能碰见他。不好意思啊，餐厅人有点多，能拼个桌吗？范总，您是不是很闲啊？一直盯着我有意思吗？对啊，当老板就是很闲。范总，你要是闲的没事干的话，可以去玩这个《飞龙岛历险记》，它可以在游戏里面经营自己的家园海岛，从公众生产、物流出货、订单赚钱，全都是自己亲力亲为，绝对能充分展示您的才能啊！有、哦、你说那么厉害吗？我怎么听着就是个普通的流水线工程？那你可就错了，经营赚钱、升级海岛非常有成就感。除此之外，这上面还有上百座形形色色的神秘岛屿可以探索，每一个都不一样，这样点点就能解锁新区域，收集宝藏，非常对啊！而且最近还有很多福利，绝对不亏，你要不要试试、啊咳咳？那就看在我们这么有缘的份上试一下。这都能跟缘分扯上关系？不是吧？居然已经升级这么多建筑物了？什么？想学啊？嗯，我没有。啊嗯嗯嗯，这小伙怎么穿的这么暴露？怕色狼惦记？就是啊，你怎么敢啊？因为他有我啊。其实跟他在一起应该挺不错的，就是可惜之前的表白太尴尬了。那这次换我先表白，你是不是就不会尴尬？有个时刻把你放心上的男朋友是种怎样的体验？你们知道海水为什么是蓝色的吗？嗨，你们快看，荣耀风终于结婚了！啊，真的吗？他俩好甜啊！为什么呀？<笑>因为他会吐泡泡啊！不噜不噜不。<笑>好不容易聚聚，我们一起吃火锅吧。好啊，有麻酱吗？嗯、啊，好像没有，我们一般只吃油点。哎、啊，没关系，我吃口一说。你们先吃，我去扔个垃圾。妈，吃火锅怎么能少了你最喜欢的麻酱呢？你先坐，帮你调个秘制蘸料。上了上啊上啊！照耀你，我气息的气息，有微光折射你，是我的魔力折射，上上上不完了，等一下。我戒不掉你，想戒不掉呼吸。见过做乳腺检查挂到初恋好的大冤种吗？把声音脱掉。哎、我就是。<笑>都过去这么久了，他应该不会认出我吧？别你,你的内衣落下来。妈，我回来了。哎呀，今天怎么这么丰盛啊？这不是跟你范叔叔刚领证吗？他叫了雨辰来，咱们一家人吃个团圆饭。雨辰，他不会姓范吧？你这孩子，他不姓范姓什么？啊，那个，我想起来，我还有个快递没拿，我先去。啊啊啊啊！舅、啊、舅、啊，第一次见就行这么大的礼呀、啊？啊，后你俩就是兄妹了。哥，我有话跟你说。我告诉你，你是不能再用这种材料的了。范宇轩，你个死变态，你这活给我！别动，勾住了，松手！拿我内衣干什么？你动开，干啥？啊，好困啊！我可以陪你回家睡觉啊。我突然不想睡觉了，甚至还有点想去春游。给我个答应的理由，老公，这个理由够吗？我去做攻略。舅舅，听说你要去春游，这是我亲手包的饺子，你尝尝。嗯，好好吃啊！你喜欢就带着路上吃吧。那怎么好意思呢？这本来就是给你准备的。哎
。只可惜我不是你男朋友。如果我有你这么可爱的女朋友，我绝对不会让你的胃受一点委屈的。舅舅，看看你只顾着吃，口红都掉光了。用这个酵色琥珀唇釉的零六蜂糖发现不吗？它丝绒乳霜的质地能娇柔且隐秘唇纹，而且持久锁色不涂装。这个琥珀哑光雾面的管身好好看呀，你喜欢就好。还有这支灵粉和白糖也特别适合你。好温柔的豆沙色呀！谁让我笨呢？没有别人那么心灵手巧或包饺子，就只能多给你买点口红哄你开心了。你不会嫌弃我吧？怎么会？那个，我先去忙了。范雨辰，其实不会包饺子也没事儿啊。你有醋啊？我们分手吧！啊，你说什么？请问一下，蜜中五花黑椒牛排。我呀，谢谢。这么久以来，你发现你根本不爱我，别的女朋友都会撒娇，会吃醋，会看男朋友手机，而你根本就……啊啊！包菜吃。爸，你承我错了，我以后一定和其他女孩一样，一样关心你，好不好？嗯。你准备干饭吧？没有没有，我现在只看。这是我们赠送的韩式土豆泥。九九。对不起，对不起，我不看了，我不看了。从今往后，你在我心里才是最重要的。既然这样，你能把最后一块肉给我吃吗？嗯。好吃吗？你当我傻子吗？你慢慢干饭吧，我们完了。哎、啊，范逸臣，嗯。女士怎么了？再给我来盘生菜，分手就分，谁稀罕呀？哦，对了，女士，我们今天店里有活动，情侣之间拍照发朋友圈就能免费再吃一顿。范逸臣，我们等会儿再分手行不行啊？你读书的时候有没有借着上厕所的名义偷偷去看喜欢的人？小薇点看什么呀、啊？哎，你给我闪开！有本事来追我！嗯。嗨，冰块脸拽死了！我怎么偏偏对他动心啊？要不是因为……快看，有人晕倒了！舅舅，你怎么了？啊，你醒了！刚刚可真是吓死我了。没事，我就是低血糖犯了。刚刚送我的是是隔壁班班长，他已经回去上课了。以后不准别人动你小脾气请妹妹，下班蹦迪走起啊！主管，下班穿意外装扮主管是什么感觉？哎，等什么呢？都下班了还不赶紧跑？站住！都等会儿下班，一会儿简单开个会。不是吧？每次下班都开会，不开会显不出你是领导是吧？好啦，走吧。我、嗯、跟你们说呀，每次开会都是我，就是当我下班时间。哎哎，你俩嘀咕什么呢？经理既然说是项目，大家就各忙各的。全心响应对接供应商，九九整点策划，没问题吧？没问题。散会。哎，走。行，既然你们两个对这个方案这么有想法，策划案明天下班起来给我。还有，今天会议明天你们两个对这个方案这么有想法，策划案明天下班起来给我。还有，今天会议你们俩写心得，三千字。哦，什么呀？下班开会就算了，居然还要写心得，有我陪你呀、啊。主管，你也讨厌下班开会？那当然了，下班的时间多宝贵呀、啊，浪费在公司多不划算。同道中人啊，那我们想想办法。正有此意，第一步反客为主。一会儿下班之后啊，我们经理，这个文件我有些不懂的地方想请教你。第二步，金蝉脱壳。啊经理，我肚子有点疼，我先去个厕所。人呢？杨子，接下来我们该怎么办？看戏。由于昨天会议交流不及时，导致项目没有完成，这个责任你们负得起吗？他们担不起，还有我。经理，项目已经谈完了呀，九九帮了我很大的忙。经理，其实这事儿也没那么难。我跟主管忙了三天，其实只开了一个十几分钟的会，效率提高了好几倍呢。这你怎么解释？
不是、啊，总裁，我只想保证一下咱信息的同步。这是你之前开会的会议记录，足足十个 G， 九成都是废话。王经理，既然你这么爱开会的话，就把会议记录一个字一个字的抄一遍。在抄完之前，你就是普通员工。下班。啊，袁姐，你真厉害，有时间也教教我吧。不需要，咱们俩有一个厉害的就可以了。走吧。我是小雨，替你意识解驱鬼师，没有我赶不走的小鬼。三秒内离开这里，不然我就断了你香火。我这就走。你再不走啊，就让你知道我的厉害。还剩最后一个。啊！十七点就赶紧走，不然我保证你以后吃泡面永远没有调料包。没有就没有，我更喜欢鲜虾鱼板。有点意思，看来你这个小鬼不好对付。要走也是你走，这可是我的地盘。啊！你还是把头发撩上去更吓人一点。嗯。连、啊、个滚字都不会写，出来我教你啊！怎么写？哎、啊，烦死了！哎。看你怎么说，我受不了了！有本事咱俩比一场，我赢了，你以后不许再出声。比焦点，谁怕谁啊？啊啊你不按套路出牌、啊，那我可就放大招了。姐姐，你真的忍心让我无家可归吗？确实不忍心。那我可以留下来。嗯，再让你待一晚，白天走就不会吓到别人了。小雨，都几天了还没搞定，看来这个小鬼很难对付啊。老板，现在这个小鬼可能赶不走了，但他有他的用途。嗯、小雨姐，昨天的火锅太好吃了。嗯、是啊，哎，小姑姑，小陈，你现在不应该在上学吗？怎么到这儿来了？哦。我妈让我来你们公司实习。小雨姐，你还有这么大的侄子呢？小姑姑，你不会赶我走吧？九九，我还有个会要开，你先带他办入职。好的，小雨姐。你就是九九。哎，九九，九九这是怎么了？九九也太惨了吧！熬了两个通宵做的文件就被新来的小陈给删了。是啊，小陈可是于总的亲侄子，谁敢说什么？哎，像我们这些没有关系的，还是做好自己的本职工作吧。是啊。九九，你有委屈怎么不跟我说呀？我还不是怕你担心吗？怎么办呀？马上就要开会了，没时间了。用这个吧，这是看望可坏 A P P， 里面有六万多款设计师原创模板，全部免费。你只需要点击模板，置换图片，修改文字，三分钟就能做出一张满意的海报。同时，看望可坏里面还有海量模板、字体、贴纸插画。PPT 传单、易拉宝，什么都能在线一键制作。哇，这也太厉害了吧！先去开会吧，其他交给我。这就是我的设计灵感，谢谢大家。怎么可能？你的不是，不是，不是被你删了对吗？这可是九九由看望可画 APP 重新做的图。不，不是这样的，我没有。哎呀，这家公司都是我姑姑的，谁还敢管我？等我把他身边的九九弄走，我把你们都接了。凭我和我姑的关系，怎么也给你们弄个主管。不好好上学，光弄这些没用的小心思，这就你们老师教你的吗？那你也不能赶我走，我可是你侄子，我爸爸。赶紧给我滚回来上学，别在你姑姑那给我丢人。原来小雨姐也会信任呀。哎，咱中午吃什么呀？小雨做什么我吃什么。上次就是我做的，这次是我的。上次是我做的，我都做多少次了？就是我做的，哎、我都做多少次？就是做饭嘛。我去，我去啊。和闺蜜一起套了男朋友是种什么体验？你故意的，说不过我就拿我的衣服砸你。你以为谁都跟你一样啊？我，你别走啊你，你说清楚。你跟我洗衣服，你自己弄脏了关我什么事儿？再说你怎么来这么脏？你们去吃饭，我来洗衣服。这衣服不错啊。哎我，不就一件衣服吗？咱都买，都买啊！他果然藏私房钱，我再等等，这点钱也不够买衣服的呀。哎，好啊你，居然背着我藏私房钱，啊、你想干嘛？哎呀，你想什么呢？哪有什么私房钱啊？想跑？你刚才藏在花瓶里的私房钱还没算呢。哎呀，我做了还不行吗？
。这样，以后你们的外卖奶茶我全包，加我全做，可以赎罪了吗？干杯，干杯！擦完桌子记得把厨房也擦了。哎，不对啊，你俩不是不对付吗？怎么今天变得这么团结？啊！谁说有了男朋友就忘了闺蜜？闺蜜才是那个永远向着你、陪你胡闹的人。什么狗屁家教？看我怎么让你知难而退！啊、你好，家教。门没关，直接进来就行。多谢款待。我去，有点意思。外甥好帅啊！奥数全省第一，英语全市第一，还有那么多书法奖杯，你为什么要装学渣？你不做我家教，我就告诉你。喂，范雨辰。小雨，听说你去做家教了。我偶像。哎，想看啊？告诉我理由。我现在很饿，可能跟你讲不明白。好，那我给你做饭。这密码也太简单了吧？怎么还有？早就知道你能解开密码，我特意给你加了道数独，你慢慢解。想吃饭，先告诉我理由。理由很简单，我对考试过敏。你觉得你说的这个理由我会信吗？想听真的也行，让我见完偶像我就告诉你。可以啊，见到了。你这根本就是糊弄我，跟你学的呀。作为一名家教，你不应该担心我的成绩吗？我学生那么多，不差你一个。雨辰可比你乖多了。你带我去，我就告诉你为什么装学渣。我赶时间，下次再说吧。以后有的是时间慢慢玩。哎，快看，公司前台总监长得真帅！完了，你要坠入爱河了！别瞎说，我都不认识他。一个合格的前任就应该像死了一样。才分开一个月就都忘了？我认识你吗？我前几天出车祸失忆了。那估计你给我戴绿帽子的事你也忘了吧？别瞎说，明明是你一滴不回消息。你不是忘了吗？啊，头好痛，我要长脑子了。嗯。哼哼，哎，这个报销不好意思啊，报销超过一千需要开证明，这个报不了。不行，老板没签字怎么报啊？这个报销我下班了，明天再说吧。你故意的吧？这么明显吗？拜拜。哎、哦，这个就是这个，你看他写的。<笑>审批一下。没看我忙着吗？排队去。王总说了，今天就要。嗯，你不早说。哦，你们哦，我给我前女友扎头发扎习惯了。嗯，你信黄河没有水，不信他俩没一腿。你是没见的头发扎的，那手摸的，那叫一个自然。而且他俩肯定同居了，连拍照背景里的天猫精灵都一样。那只是个巧合罢了。你的意思是恋爱传闻不实喽？既然你单身，那我给你介绍个对象吧。我不，我求之不得呢，明天晚上就去见。你看看，穿白色外套就是他。怎么？这么关注我相亲啊？哎，有没有一种可能，我就是你相亲对象？我就是上次看见，再不去你就没嗓子了。走了，儿子，我要长脑子了、嗯。他是我前女友，我就觉得你俩不对劲。你看我们一个人，我没能给足他安全感，所以你可不可以帮我一次 ？OK。其实还有另一种可能。要不我还是不去了吧。你说我心里，你心里还有范雨辰是吧？哎呀，你俩还真是。果然恋爱是看别人才有意思。我跟他从小一起长大，要有什么早就有了，那还轮到你啊？你就不能和我一样把他当妹妹吗？就是啊，姐姐，你别见外，我不是来破坏你们的，是来加入你们的。要不要做个？放松一下。交换会员是吧？金龙哥哥，我好想你啊！这就是你女朋友吧？眼光不错，比上次那个好多了。这位是啊，这是我邻居家妹妹查查。金龙哥哥，我刚回国没地方住，能不能先在你这住几天呀？好啊，查查
。我们这儿就一张床，可能不太方便。那我走啊。嗨，别听他的，咱们小时候还睡过一张床呢，那又怎么了？走，咱吃饭去。好。请问哥哥，能有你手上的皮鞋帮我摘下头发吗？这样吃饭不方便。只是一根皮筋而已，姐姐应该不会这么小气吧？怎么会？哎呀，你这个小坏蛋！哎呀、哎，你怎么穿着我的衣服？姐姐，你可别误会，有什么好大惊小怪？他又没带换洗衣服，穿下你的怎么了？那也该提前跟我说一声吧。哎呀，一件衣服嘛，至于吗？你怎么越来越小气了？不是我小气，是你们越界了。我跟他从小一起长大，要有什么早就有了，那还轮到你呀、啊？你就不能和我一样把他当妹妹吗？就是啊，姐姐，你别见外，我不是来破坏。看你们的，来加入你们。好，这不是你说的。小叉，饭做好了吗？好了好了，马上好。小叉，衣服洗了吗？小叉，帮我拿快递。小叉，小叉，小叉，小叉，小叉。你这也太过分了吧？不是你跟我说别见外，让我把她当妹妹的吗？我在家对妹妹就这样。你，嗯、阿姨。你衣服穿反了，我知道，知道你还不赶紧换过来呀、啊？阿姨，你这是来干嘛的？我来看我女儿。然后呢？哎呀，当然得穿的体面点，不能给她丢人。那您这样穿岂不是更丢人？丢人？你懂什么？我这衣服里面干净着呢，等快大了的时候我就换过来，这样就不怕弄脏了。那您这一路上就不怕人笑话你啊？这算啥呀？小时候他闯了祸，学校都要开除他了，我都给人家校长跪下了，都怕人笑话。哎，不跟你说了，我快到了。您知道他住在哪吗？您给他打个电话不就知道了？啊，对对对，谢谢啊。嗯妈，哎，你衣服穿反了、啊，我一会儿就换过来。你母亲这种老年痴呆的情况，最好还是送养老院，否则的话会严重影响到你的生活。没关系，我会影响他二十多年，也该换他影响我了。妈，下辈子咱们换换吧，你当女儿，我当妈。哎，那可不行，当妈太苦了。想陪你追着日落看星星啊，疼疼疼！这么久不见，混得这么拉了。在家坐月子，这个看起来人模人样的家伙是我前男友。那我待会儿去看你孩子。反正你也不知道奶奶我住哪。后来你是我孙子。幸福花园九栋三零三楼业主，这个请记住。啊，啊嗯，我来看孩子。啊，我走。嗯，我来上门复诊。我你不。菜买多了，一吃啊！哎，我刚刚发现一个特别好看的。哪个哪个？今天怎么这么早？听说你去看医生了，我来看看你。哎，也没什么大事。现在都知道特地给我留门了。你谁啊？我舅舅朋友啊。现在真是什么朋友都能随便进你家里。沈佳一，你发什么神经？别理他。你不是扭伤了吗？我给你带了膏药。No. 要我要在医生的指导下使用，嗯，这个不行。我给你带了你最爱吃的椰丝球。休养期间不能吃那么油腻的东西，这是医嘱。嗯、沈佳一，九九，要不我还是改天再来吧。不行，还需要静养，不能被打扰。你这也是医嘱。姐妹，我先走了。哎，姐妹。沈医生，请问你还有什么要叮嘱的吗？恋爱有利于身心健康。不好意思啊，我来晚了。哎呀，我们都懂，要结婚的人啊，就是不一样。这是给你们带的喜糖。哎，准新郎怎么没来啊？他在家布置婚房呢。你呀、啊，真是好福气，找个这么疼的老公。不像小丽，她怎么了？她傻呀，结婚既没要车，也没要彩礼，男方就给了套房，还没写她的名。结果呢，才两个月，老公就出轨了，直接被扫地出门。可怜她一个人大着肚子，这么冷的天又搬回了娘家。哎，九九，你没事吧？脸色怎么这么难看、啊啊？我突然想起家里还有点事儿，我先走了。
怎么这么快就回来了？你还没收拾完呢？着什么急呀、啊？等、嗯、你，房子能不能加十万的名字？想什么呢？这是我爸妈出钱给我买的，跟你有什么关系啊？可是。这样我很没安全感。那你就多赚钱，好好养我，这样我就不会离开你了。别闹了，我跟你说正事你有完没完？你是嫁给我，又不是嫁给房子，那么计较干嘛呀？我，阿姨，您来的正好，我想跟您商量一下房子的事。房子有什么好商量的？这房本来就是给我儿子买的。房子是你买的不假，但装修钱是我出的呀，而且阿婆工作不稳定，贷款也都是我在还。装修能有几个钱啊？就凭这，想要我们家房子？我看你是想空手套。当初考虑到你们家条件一般，连彩礼都没有，那是你自愿的，不是我们不给。再说你长得又瘦又小，年龄还大，怎么看都是我儿子吃亏。喜糖送了，请柬发了，你们现在跟我玩这个？九九，你怎么跟我妈说话呢？我到现在才看清你的真面目。这婚，爱跟谁结跟谁结。来，来接我。你在听什么呀？喜欢你。我也喜欢我自己。打九九喽！他又装傻。要我说不行还是算了吧。他要是真喜欢你，一定会主动的。九九，他怎么能跟没事人一样呢？哎，九九，你怎么不理我呀？没听见。快走吧，要迟到了。哎、啊。啊，好可怜，让我喝。哎，这是我喝过的。你嫌弃我呀？我的爱就像一片云，在你的天空出庭。舅舅，擦擦汗吧。谢谢、啊。他是,是敏感肌。不关心我的，怎么知道我？得用这个。谢谢。他这算是主动吗？难道他刚刚吃醋了？啊，舅舅，你来帮帮我吗？好。我就知道你不会不管我的。醒醒，回家啦、嗯。走吧，我送你。他应该也是喜欢我的吧？我喜欢你。你刚说什么？没什么。车要到了，我们走吧。你耳机线没拆。我们这样也挺好的嘛。你不会走的，对吧？辗转时空也会重合我真的好笨啊，竟然被他耍了一次又一次。其实我早就该明白，男生真的喜欢你的话，一定会主动来找你的